O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã na BR-429. Segundo informações do motorista, ele não deu conta de frear quando a moto tentava atravessar a pista sentido Presidente Médici. Tem mais ou menos uma meia hora que nós estávamos vindo de Pimenta, indo lá para Urupá fazer um serviço. Nós é a serviço da Ronda Norte. Aí nós que nós acabamos de atravessar a ponte aqui, o motoqueiro entrou de uma vez. Aí não teve jeito, ele deu uma paradinha, fez que parou, depois foi de novo. Aí não teve condição eu sair freando aqui, ó. Eu ia descer aqui, mas não, eu, não, eu não vi estrada, aí foi obrigado, quase tirando fora da BR, bater nele, né? Mas é uma coisa que você fica tremendo. Primeira vez que isso acontece com o senhor? Ah, é a primeira vez, nunca aconteceu, não. O senhor sempre faz esse trecho aqui? Não, é que a gente trabalha na Ronda Norte, né? No serviço de luz para tudo. Onde tem serviço, a gente vai, né? Aí a gente tá com pressa para fazer o outro. É, devido a que também ser uma descida e uma curva, não é mesmo? É, eu, eu acho que quem sai daqui tem que esperar, né? É, para pegar a BR aqui tem que esperar para que a gente, a gente passe, né? Que aí se ele fazer assim, acaba morrendo mesmo. É ruim para a gente isso aí. Com um forte impacto, a motocicleta pilotada pela pessoa de Damião Francisco da Silva ficou totalmente destruída. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A passageira da moto, Maria Silva da Cruz, mais conhecida como Lazinha, sobreviveu e foi socorrida ao hospital municipal. O socorro à vítima que sobreviveu a esse acidente foi tão demorado que precisou vir uma ambulância da segunda linha. A sobrevivente ficou no meio do asfalto e com sol quente, com fratura exposta cerca de meia hora, até que a ambulância socorreu.